സ്പൈക്കർ കോച്ചിങ്ങിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഷെഹനാദാണ് എന്തെല്ലാം ഉഷാറല്ലേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ള നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് അടക്കം നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു ജോലി നേടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിലിംസ് നിങ്ങൾ പാസ്സാവണം ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൃത്യമായിട്ട് പഠനം ആരംഭിച്ചാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും ഈ ഒരു മാസ കാലയളവ് കംപ്ലീറ്റ് യൂട്യൂബിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകി അവസാനത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ റിവിഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി നാച്ചുറൽ സയൻസും കേരള ജോഗ്രഫിയുടെയും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ മാത്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഇനി നമുക്ക് നാല് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് നാലോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഏകദേശം പഠിക്കാനുള്ള തീയതിയൊക്കെ തീരുകയാണ് പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് പോയി എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പണി അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് പരീക്ഷ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കുറച്ച് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ശേഷം ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നോക്കൂ എല്ലാവരും ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ടവരാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടെൻഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക നിങ്ങൾ കേരള ജോഗ്രഫിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അടക്കം ഭരണഘടന നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്തെന്നില്ലാതെ എവിടെ നിന്നില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയും പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കിട്ടുകയില്ലേ എന്ന് അല്ലെ മാത്സ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ദിവസം ഉണ്ട് മാത്സ് പ്രയാസമുള്ളവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആകെ ചെയ്യേണ്ട ആ ടെൻഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കോർത്തണിക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാനൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത് ഈ ഒരു നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഒരു മാതൃകാ പരീക്ഷ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും രണ്ട് മാതൃകാ പരീക്ഷ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ കുറച്ചു പേരെ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളായത് കൊണ്ട് പി എസ് സി നടത്തുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരീക്ഷയൊന്നും അല്ല അത് ആദ്യം ഞാൻ പറയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുറയാൻ പാടില്ല ഒരവ അത് കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി മൂന്ന് മാർക്കാണ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അൻപത്തി മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ പ്ലസ് ഒരു പത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് ഒരു ഇരുപത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരാണ് എഴുപത് എഴുപത് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നൂറിൽ നൂറ് അടിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ചോദ്യ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പി എസ് സി നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അഞ്ച് ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നടത്തിയ സമയത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവര് അല്ലെ പണ്ടുള്ള ചില പഴഞ്ചലുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക അപ്പൊ അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ എഴുതിയ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനും റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവർ ഈ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മാർക്ക് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പിന്നെയുള്ള മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം തരും കാരണം നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ
അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി എത്രയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നോ ഉത്തരം എഴുപത് വയസ്സാണ് ഇതിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ എഴുപത് വയസ്സാണ് അല്ലെ മൂന്ന് വർഷം വരെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അടുത്തത് എസ് സിആർട്ടിലെ ചോദ്യമാണ് സുതാര്യവും ചുറുചുറുക്കുമുള്ള ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി എല്ലാവരിലും സുരക്ഷിതമായും വേഗത്തിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിലുമുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ലാതെയും എത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും യാതൊരു പക്ഷഭേദവുമില്ലാതെ വ്യക്തമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി എന്ന് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കുക എസ് സി ആർ ടിക്കൽ അതുള്ളതാണ് യെസ് ഈ ഗവേണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ സംസ്ഥാന പി എസ് സിയുടെ അംഗസംഖ്യ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസ്ഥാന പി എസ് സിയുടെ അംഗസംഖ്യ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് യെസ് ഗവർണർ ആണ് ഗവർണർ ആണ് ചോദ്യത്തിനുത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ഏതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മലയാളി വനിതകളിൽ പെടാത്തത് ആരാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മലയാളി വനിതകളിൽ പെടാത്തത് ആരാണ് നോക്കൂ ഓമന കുഞ്ഞമ്മയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്ത വ്യക്തി ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗം അൻ ഭാഗം അഞ്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് ഭാഗം അഞ്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം യൂണിയൻ ആണ് യൂണിയൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് നോക്കൂ അടുത്തത് ഒൻപതാമത് ചോദ്യമാണ് വിവരാവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് പ്രസ്താവന ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ശരിയാണോ നോക്കണേ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒൻപത് സി ആണ് വരിക വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനല്ല ആണല്ലോ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയുന്നതാണ് ബാക്കി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ എത്ര ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ എത്ര ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിലാണ് താൽഗട്ട് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതല്ല താൽഗട്ട് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതല്ല ഉത്തരം കിട്ടിയോ നാസിക്ക് മുംബൈ ആണ് നാസിക്ക് മുംബൈ ആണ് താൽഗട്ട് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാമത് ചോദ്യം മിഷ്മി അബോർ എന്നീ മലനിരകൾ കാണപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര മിഷ്മി അബോർ എന്നീ മലനിരകൾ കാണപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര കിഴക്കൻ പർവ്വതനിരയാണ് കിഴക്കൻ പർവ്വതനിരയാണ് ആസാമിൽ ബർദോയ് ചില എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏതാണ് ആസാമിൽ ബർദോയ് ചില എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏതാണ് ഉത്തരം നോർവെസ്റ്ററുകളാണ് ഉത്തരം നോർവെസ്റ്ററുകളാണ് ഉഖായ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഉഖായ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് താപ്തി നദിയിലാണ് ഉഖായ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുക മറന്നു പോകണ്ട താപ്തി നദിയാണ് ഉഖായ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂവിഭാഗം ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂവിഭാഗം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ദൻ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം മണ്ണ് സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യമാണ് മണ്ണ് സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് എസ് സിമ്പിൾ ആണ് കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ ആണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് പീറ്റ് ആണ് പീറ്റ് മണ്ണാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോണേ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കൂ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക വർഗക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക വർഗക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിക വർഗക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ രാസവള നിർമ്മാണശാല ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ രാസവള നിർമ്മാണശാല റാണിപ്പെട്ടിലാണ് റാണിപ്പെട്ടിലാണ്
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ രക്തസാക്ഷിയാണ് മംഗൽ പാണ്ഡെ അറിയാത്തവരല്ലോ യെസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് തുറന്നു കാട്ടിയ സാമ്പത്തിക ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് നോക്കൂ ദാദാബായി നവറോജിയാണ് ദാദാബായി നവറോജിയാണ് ദൻ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് സിംല കരാർ ഒപ്പുവെച്ച വർഷമേതാണ് സിംല കരാർ ഒപ്പുവെച്ച വർഷമേതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ പദവി വഹിച്ച ഏക ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ പദവി വഹിച്ച ഏക ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇത് നോക്കൂ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു വായിക്കുക ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വെല്ലൂർ കലാപം അവിടെയല്ല വരുന്നത് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനൊന്നും ഞാൻ ആൻസർ പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണ് വെല്ലൂർ കലാപം ഏത് വർഷമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നൂറ് തവണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ദി ആർട്ടിക് ഹോം ഇൻ വേദാസ് ദി ആർട്ടിക് ഹോം ഇൻ ദി വേദാസ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ഫിറോഷ മേത്ത കെ ടി തലാങ് ബദറുദ്ദീൻ ദിയാബ്ജി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് യെസ് ബോംബെ പ്രസിഡൻസി അസോസിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് ഏതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ സമയം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തേ പോസ് ചെയ്തേ യെസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ മാംസപേക്ഷകൾ അതിനകത്തൊരു വശപേക്ഷ കേട്ടോ ഇല്ല പ്രയത്നശീലർ ഒരിക്കലും വശത്തരാവുകയില്ല രാജാറാം മോഹൻ റായി അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആരാടാ പറഞ്ഞത് പ്രയത്നശീലർ ഒരിക്കലും അശക്തരാവുകയില്ല എസ് സി ആർട്ടിൽ മൂലക്കൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ അറിയാതെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്തിൽ പഠിക്കില്ല അല്ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളാണേ നോക്കൂ റൌലറ്റ് നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് നൽകിയ അധികാരങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചു നിങ്ങള് ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജിമാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലാതാക്കി അതാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ക്ലിയർ ആണ് എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേരളത്തിലെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് യെസ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കാപ്പി ചുണ്ടിൽ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ കുടിക്കുക ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യെസ് കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണ് കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രാമപുരം പുഴയാണ് കേട്ടോ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കടലിൽ അതില പതിക്കുക തെറ്റിക്കരുതേ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് തൊമ്മൻ കൂത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൊമ്മൻ കൂത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊമ്മൻ കൂത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് തൊമ്മൻ കൂത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഏതാണ് കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണമായി വൈദ്യുതീകരിച്ചത് കണ്ണാടിയാണ് അല്ലെ കണ്ണാടിയാണ് എസ് നമുക്ക് അടുത്തത് ചമ്പക്കുളം മൂലം വെള്ളങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ചമ്പക്കുളം പമ്പ നദിയിലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചമ്പക്കുളം പമ്പ നദിയിലാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുതും ആദ്യത്തേതും എപ്പോഴും മാറിപ്പോലെ റാന്നി ഏറ്റവും വലുതാണ് ആദ്യം വന്നത് കോന്നിയാണ് മാറിപ്പോണ്ട കേട്ടോ റാന്നിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ ദേശീയടനല്ല ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുതീസ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം നോക്കൂ കടലുണ്ടിയാണ് എവിടെയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കടലുണ്ടിയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് കേട്ടോ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുതീസ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ പി വഹിക്കുക കേട്ടോ നോക്കൂ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇഞ്ചിയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സങ്കര ഇനം ഏതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇഞ്ചി ആതിരയാണ് ഇഞ്ചിയുടെ സങ്കര ഇനം
ശരീരത്തിന് കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ട് ഭാഗത്ത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ശരീരത്തിനെ താഴോട്ട് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് അല്ലെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് ഉത്തരം പ്രാണികൾ അഥവാ ഷട്ട്പഥം കടിക്കുന്ന മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഡേഷ് ഏതാണ് ആ രോഗം എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചോ രോഗം ഏതാണ് മലേറിയ ആണേ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം മലേറിയ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് വൃക്കാരോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നാൽപ്പതിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കൂടുതലും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് എസ് സി ആർ ടിക്ക് അകത്ത് ഒരു പട്ടിക ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്തുള്ള ചോദ്യമാണ് ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ചില റാങ്ക് ഫയൽ ഒക്കെ വേറെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയില് കുട്ടികൾ എഴുതിയ എക്സാമുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയതാണ് ആ സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു എസ് സി ആർ ടിക്ക് അകത്തുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ വൃക്കാരോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഉത്തരം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ കമന്റ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബി ആണ് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ നെഫ്രൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടല്ല ഇത് വരുന്നത് ഇത് യുറീമിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് എസ് സി ആർ ടിക്ക് അകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തത് തെറ്റായ ജോഡി ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് തായെ പറയുന്നവയിൽ തായെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പ്രകൃതി സംഘടന തായെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് പ്രകൃതി സംഘടന ഐ യു സി എൻ ആണ് പ്രകൃതി സംഘടന അറിയാലോ ഐ യു സി എൻ ആണ് പ്രകൃതി സംഘടന രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായകമായ ആന്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് രോഗപ്രതിരോധം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോബലെ ലോകം മൊത്തം ഗ്ലോബലിൽ എന്താണ് ഗ്ലോബലിനാണ് വരിക രോഗപ്രതിരോധം അല്ലെ ദൻ പച്ചക്കറി കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനശാഖ പച്ചക്കറി കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനശാഖ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒലേറി കൾച്ചർ എന്നാണ് ഒലേറി കൾച്ചർ ആണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ഉള്ളിൽ കഴിക്കാനുള്ള പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഉള്ളിൽ കഴിക്കാനുള്ള പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആൽബർട്ട് സാബിനാണ് സാബിനാണ് ഉള്ളിൽ കഴിക്കാനുള്ള പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് നോക്കൂ അടുത്തത് തായെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേശി ഏതാണ് വീണ്ടും എസ് ആർ ചോദ്യമാണ് യെസ് അസ്ഥി പേശിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേശി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത്തി ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന ലോഹ സംഘരത്തിൽ അടങ്ങിയത് ഫിസിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റീൽ എന്ന ലോഹ സംഘരം എസ് ആർ ടി ചോദ്യമാണ് ഇരുമ്പ് കാർബൺ ആണ് സ്റ്റീൽ എന്ന ലോഹ സംഘരം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ലെൻസിന്റെ പവർ എത്രയാണ് ഇതൊരു പ്രിലിംസിന് വരും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ പ്രിലിംസിനൊക്കെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ സന്നദ്ധരാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സാധാരണ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ വക്രതാ കേന്ദ്രവും ഈ പറയുന്ന ഫോക്കൽ ദൂരം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നേരെ പകുതിയാക്കാനുള്ളതും പിന്നെ പതനകോണം പ്രതിപതനകോണം ചോദിക്കാറ് പക്ഷെ മെയിൻ പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മെയിൻസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾ ടെൻത്ത് ലെവൽ ചോദിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി കേരളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അറിയത്തില്ല പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ആണ് നമുക്കത് വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് എടുക്കാം ഫോക്കൽ ഈ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതിന്റെ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ സാധാരണ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ പവർ കാണുന്ന കേസിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം പവർ എപ്പോഴും മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ എളുപ്പമായി നീ കറിയില്ല ഇരുപത് ബൈ നൂറാണ് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ എളുപ്പമായി അപ്പൊ മീറ്ററിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം അത് എത്രയാണ് ഒരു പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പോയാൽ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും എഫ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പവർ കാണാൽ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അല്ലേ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക നേരെ അനുപാതത്തിലാണെന്നല്ല വിപരീത അനുപാതത്തിലാണല്ലേ വൺ ബൈ എഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് ടു ആയിട്ട് എഫ് കിട്ടും ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പവർ കാണുന്നതിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്നും കൂടി തരാം പി
ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേര് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആണ് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും ഇത് നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണ് വരുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹം ഏതാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ലോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന പക്ഷെ തെറ്റിക്കരുത് സോഡിയം ആണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മണ്ണിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വജ്രത്തെ കുറിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇതെല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഓർമ്മയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കമന്റ് ചെയ്യും വീഡിയോ പോസ് ആക്കിയല്ലോ യെസ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ പോകണം ഇവിടെ ഒന്നും മൂന്നാണ് വരുന്നത് കാർബണിന്റെ ശരിയായ പ്രസ്താവന ചോദിച്ചാൽ ഈ കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും കാഠിനുള്ള രൂപാതരമാണ് വജ്രം ശരിയാണ് ദൻ എന്താണ് വൈദ്യുത ചാലകമാണോ അല്ല വജ്രത്തിന് ഉയർന്ന താപചാലകത്തുണ്ട് ശരിയല്ല ശരിയാണ് വജ്രത്തിന് താഴ്ന്ന അപവർത്തനാങ്കമാണ് എടാ അപവർത്തനാങ്കം കൂടുതലാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഈ അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ശൂ ഈ പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാധ്യമം ശൂന്യതയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പം ജലം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുക ഗ്ലാസ് അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഈ പറയുന്ന പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ആ ഒരു വേഗത ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ എത്രത്തിലാണ് അത് പോകുന്നത് അത് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ നീ ക്ലിയർ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ അപവർത്തനാങ്കം നമ്മുടെ വജ്രത്തിന് എന്താണ് കൂടുതലാണ് കുറവല്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രകാശത്തിന് ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാണേ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വജ്രത്തിന് കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതാരോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് തേയിലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അംബ്ലാംശം തേയിലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അംബ്ലാംശം എത്രയാണ് സോറി അംബ്ലാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആസിഡ് എന്നാ ചോദ്യം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പി എച്ച് ആലോചിച്ചു പോയി കേട്ടോ അൻപത്തി ഒൻപത് ചോദ്യം എന്താടാ യെസ് ടാനിക് ആണ് തേയിലയിൽ കാണപ്പെടുക എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സിട്രിക് അല്ല ഫോമിക് അല്ല ടാനിക് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്ത ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിലീഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് അറിയാലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പാർസക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രകാശ വർഷം ആസ്ട്രോണമിക്കല്ല അപ്പൊ അറിയാത്ത നമ്മൾ ചന്ദ്രശേഖരെങ്കിലും നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ബാക്കി മൂന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ ഹോക്കി മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹോക്കി മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് ഭുവനേശ്വറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി അത്ലറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി അത്ലറ്റ് ആണ് എൽദോസ് പോൾ ആണ് ഇതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ കർണ്ണ ബസ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടും കാരണം ഈ ഒരു എക്സാം ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയത് ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് ആ സമയത്തൊന്നും ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ആരും കാണാൻ പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ജോസഫ് മൊണ്ടശ്ശേരി പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് എം ലീലാവതിക്കാണേ ജോസഫ് മൊണ്ടശ്ശേരി പുരസ്കാരം എം ലീലാവതിക്കാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ജെൻഡർ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായത് വെള്ളിമാട് കുന്നാണ് അറുപത്തി നാലാം ചോദ്യം വെള്ളിമാട് കുന്നാണേ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വിജേന്ദ്ര കുമാർ സിംഗൽ ആണേ വിജേന്ദ്ര കുമാർ സിംഗൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവ് ദൻ കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂണിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആലോചിച്ച കിട്ടിയോ തവനൂരാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചാണല്ലേ മക്കളെ നോക്കണേ തവനൂരിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പി കേശവദേവ് സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി ആരാണ് പി കേശവദേവ് സാഹിത്യ പുരസ്കാരം പി കെ അല്ലെ പി കെ രാജശേഖരൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കാര്യം കേട്ടോ പറയുന്നത് യെസ് മേഘാലയയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി ആ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ പലതും ഓർമ്മ വരും ഓർമ്മ വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ കോൺട്രാഡ് സാങ്മിയാണ് സീൻ കോൺട്രായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായാലും നമ്മുടെ മണിപ്പൂരും മേഘാലയും ഒന്നും മറന്നു പോകണ്ട ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണ് അറുപത്തി എട്ട് 
എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ പോവാണ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ക്ലിയർ ആണോ ഇതിന് എഴുപത്തിനാല് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തിനാല് ഉത്തരം നാല് ബൈ എ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഏരിയ ഏരി അതിൽ ഏറ്റവും കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതെടുത്തിട്ട് അടുത്ത് വീണ്ടും നോക്കുക അതിൽ ചെറുതെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് പോവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭിന്ന സംഖ്യ പലതും ചെറുത് നോക്കാൻ ഈ പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ തുക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് അഞ്ച് ബൈ ആറ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എ ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എ ആണ് പതിനൊന്ന് ബൈ നാല് വരുന്നുണ്ട് രാധ എന്ന കുട്ടിയുടെ റാങ്ക് ഓക്കെ രാധ എന്ന കുട്ടിയുടെ റാങ്ക് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ വായിച്ച് നോക്കിക്കേ എന്താണ് നാൽപ്പതാമത്തെ റാങ്ക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നമുക്കൊരു നാനൂറിനുള്ളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് വരണ്ടേ വരണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാട്ടോ എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വിലയും വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വില ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ എഴുപത്തിയേഴ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ലാഭ ശതമാനം കേട്ടോ ഇത്രയും കിട്ടിയോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ലാഭ ശതമാനം ഇതിന് എഴുപത്തി എട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് എഴുപത്തി എട്ട് ആട്ടോ ചോദ്യം നമ്പർ എഴുപത്തി എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് നയൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ കിട്ടിയോടാ യെസ് ഉത്തരം മൈനസ് പതിനാലാണ് അല്ലേ രണ്ട് മൈനസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ സംഖ്യ കൂട്ടിയിട്ട് ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒമ്പതും അഞ്ചും പതിനാല് ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസും പ്ലസും കൂട്ടുമ്പം പ്ലസ് മൈനസും മൈനസും കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് ഇടണം ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസ് ആകുമ്പോൾ വലുതും ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുക അല്ലേ ഓർമ്മയല്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചത് യെസ് ഇനി എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എഴുപത്തി ഒൻപത് സി ആണ് വരിക ഇരുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് സി ആണ് ഇരുപത്തി എട്ട് ദൻ എൺപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാർ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയവും ദൂരമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരിക നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരിക ഇതിനടുത്ത് നോക്കൂ തായെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പൂർണ്ണ വർഗം ഏതാണ് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് തായെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പൂർണ്ണ വർഗം ഏതാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് പൂർണ്ണ വർഗമായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി സംഖ്യകളൊന്നും വരില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു സംഖ്യയുടെയും അതിനോട് രണ്ട് കുട്ടിയതിന്റെയും തുകയുടെ മടങ്ങില്ല ഒരു എക്സക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളാണ് ബി രണ്ടാണ് കേട്ടോ ബി രണ്ടാണ് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തത് ബി ആണ് ജയപ്രകാശ് ജെ പി ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ജെ പി എ അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്നാം ചോദ്യം എന്താണ് വയസ്സ് പത്തിന്റെ ഗുണിതമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി മൂന്നാമത് ചോദ്യം ഉത്തരം സി ആണ് നാൽപ്പതാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് സി നാൽപ്പതാണ് ദൻ നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സോറി എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് വരുന്നത് എൺപത്തി നാല് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാട്ടോ വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് വരുന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് സി അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യെസ് എൺപത്തി നാല് ഇനി എൺപത്തി അഞ്ച് ഷിബിത്തിലാല് ഷിബിത്തിലാലും കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ കിഴക്കോട് നടക്കാണ് ഷിബിത്തിലാല് അപ്പൊ എൺപത്തി അഞ്ച് എവിടെ വരുന്നു അവസാനം ഷിബിത്തിലാൽ ഇപ്പോൾ ദിശ കിഴക്കിലാണ് ഷിബിത്തിലാലിന്റെ ഇതിന് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ സോറി എൺപത്തി ആറ് ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ടിലോട് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണേ ബി വൃത്തമാണ് ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വൃത്തമായിട്ട് വരിക അടുത്ത് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ദശാംശ സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് എൺപത്തി ഏഴ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി കിട്ടിയോടാ ആദ്യത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എഴുപത്തി ആറാണ് ആദ്യത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് എഴുപത്തി ആറാണ് ദൻ എൺപത്തി ഒൻപതാം ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അറുന്ന
അധ്യാത്മ യുദ്ധമാണ് ചട്ടമ്പിയുടെ കൃതികളിൽ പെടാത്തത് അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ചോദ്യം കിയരിയൂർ ബോംബ് കേസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കിയരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ചാന്നാർലഹളയെ കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ചാന്നാർലഹളയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഇവിടെ കാർത്തിക തിന്നാൽ രാമവർമ്മ രാജാവ് ആയിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവർ കമന്റ് ചെയ്യണേ ഉത്തരം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ പെടാത്തത് എന്താടാ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരിക വരിക സാഹചര്യം വൈക്കുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ചു നോക്കണത് വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ പ്രസ്താവന തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഈഴ മെമ്മോറിയൽ സർക്കാർ ജോലി തിരുവിതാം കൂറുകാർക്ക് എന്നുള്ളതല്ല ഓക്കെ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഈഴ മെമ്മോറിയൽ തമ്മിലെ വ്യത്യാസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സംഭാവന അല്ലാതെ പാശ്ചാത്യ ശസ്യശാസ്ത്രം ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏതാണ് രണ്ടാം ബർദോളി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പയ്യന്നൂരാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് അവസാന ചോദ്യം അല്ല ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ആരുടെ രചനയാണ് കണ്ണീരും കിനാവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീട്ടിൽ ഭട്ടതിരിപ്പാൻ രചനയാണ് കണ്ണീരും കിനാവും തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ മെമ്പർ ആരായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ മെമ്പർ ആനി മസ്കിൻ ആണ് അക്കാലിച്ചറിയാനല്ല നൂറാമത്തത് ആനി മസ്കിൻ ആണ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം ഒരുപാട് വൈകി രാത്രി രണ്ടേ മുക്കാൽ മൂന്ന് മണി സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും നൽകാതിരുന്നത് ആകെ ടയർഡാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള എക്സാമുകളും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ തരണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം മസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സമയം പറയാൻ കാരണം പകലും രാവും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തരാൻ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ കമൻ്റ് ആയിട്ടും ലൈക്ക് ആയിട്ടും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കമൻ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാം വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് കാണാൻ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ